Hello, welcome back to my channel. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് ആട്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ആട്ടോ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണുന്നില്ലേ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണ്ടതെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ഇതിലേക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാരയൊക്കെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കട്ടോ അളവ് ഞാൻ പറയണില്ല പിന്നെ വേണ്ടത് മൈദപ്പൊടി വേണം അതുപോലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത് അതും അളവൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അനുസരിച്ച് എടുക്കാം അത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണ്ടവർക്ക് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഏലക്ക പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താ കേട്ടോ ഏലക്ക പിന്നെ വേണ്ടത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തേങ്ങയിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മധുരത്തിനനുസരിച്ചുള്ളത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അണ്ടിപ്പരിപ്പിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ബദാം അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലക്ക എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ചതച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു കടിക്കുമ്പോഴുള്ള ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഫൈൻ ആയിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് അറിയൂല ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ എല്ലായിടത്തും കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൈദപ്പൊടി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മൈദപ്പൊടി ഇടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് കൂടി പോവുകയും ചെയ്യരുത് എന്നാൽ കുറഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യരുത് മൈദപ്പൊടി ഇടുന്നത് എന്തിനു വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒട്ടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടി പോയാലും ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ കുറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൈദപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദപ്പൊടി ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങയിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം നമ്മളൊരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള എന്നാൽ നന്നാൽ ചെറുതുമല്ല എന്നാൽ വലുതും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഈ ഒരു സൈസിൽ നമുക്ക് ബോൾസാക്കി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ അവിടെ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഓരോ ബോൾസും നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലോണം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാലേ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ ആ ഒരു പുറംഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ബോൾസ് എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഓയിൽ ഒരു മീഡിയം ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എല്ലാ ബോൾസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമ്മൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടാവരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ഇനി നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേ ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അത് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ മൈദപ്പൊടി ഒന്നും കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവും കേട്ടോ നമ്മുടെ ബോൾസ് എല്ലാം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് പുറംഭാഗം നല്ല മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കണം കണ്ടോ ഇതിന്റെ കളറ് നല്ലൊരു കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്താട്ടോ നമ്മൾ ഇത് എടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എല്ലാ ബോൾസും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ്